पहले के कमिश्नर ने भी ऐसा किया एक लॉकडाउन खुल गया दूसरा लॉकडाउन चालू कर गया दूसरा खुल गया तीसरा लॉकडाउन चालू कर दिया मुझे एक बात बताओ अभी हमने ये लॉकडाउन एक तारीख से चालू कर दिया है एक तारीख से अगर आपको मैं बताऊं तो एक तारीख को एक बासठ एक सौ पैंसठ पेशेंट आए थे दूसरे दिन एक सौ अस्सी पेशेंट आए थे तीसरे दिन एक सौ से ज्यादा पेशेंट आए थे तो ये अगर हम आठ दिन का कालावधि देखेंगे तो उसमें करीबन बारह सौ तेरह सौ पेशेंट आ गए तो लॉकडाउन करके क्या फायदा सर सर मैं आपको मैं आपको रोकना चाहूंगा मुझे मेरा ये सवाल ही था नेक्स्ट मुझे आप आमदार हो आप प्रतिनिधि हो आपके पास भी बहुत सारे ऐसे कॉल आए होंगे जो लोग लॉकडाउन से पूरी तरह से त्रस्त है परेशान है मुझे तो कई लोगों ने एक लोगों ने यह कहा है कि अगर आप आयुक्त से मिलने जाना तो उनको बोलना कि थोड़ी सी जहर मेरे लिए दे दे क्योंकि लॉकडाउन अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते आप गाइडलाइन लाओ आप जो है अवेयरनेस करो मास्क पहनूंगा मैं सारा चीज करूंगा लेकिन लॉकडाउन कहीं ना कहीं सीधा आम जनता के पेट पे लात है इस पर आप क्या कहेंगे ये बोलिए आप नहीं मेरा यही कहना है देखिए कुछ सोसाइटीज जो है अभी मीरा रोड में है हमारे मंगल नगर जैसे इलाके में है कुछ एरिया में लोग 100 परसेंट लॉकडाउन पालते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इससे हमको अगर कोरोना से लड़ना है तो कुछ ना कुछ हमने हमें अनुशासन का पालन करना पड़ेगा मगर कि सिर्फ ये मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास लोगों के लिए लॉकडाउन है क्या भाईंदर वेस्ट में आप देखते हो शिवसेना गली हो या देवल नगर हो या कुछ ऐसे झोपड़पट्टी इलाके हैं वहां पे तो लॉकडाउन की छज्जिया उड़ाते हैं क्या कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी नहीं है पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए वहां पे कोरोना फैलाते हुए धीरे 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 ये सभी एरिया में कोरोना का फैलाव हो रहा है तो लॉकडाउन अगर हम करते हैं तो आम गरीब इंसान लेके से लेके अमीर इंसान तक सबके लिए सेम होना चाहिए क्योंकि इस देश में टाटा बिरला कोई ओ, एक वोट का अधिकार है तो झोपड़ी में झुग्गी में रहने वाले गरीब से गरीब इंसान को भी एक ही वोट का अधिकार है तो सिर्फ मिडिल क्लास और हायर मिडिल क्लास लोगों ने लॉकडाउन का पालन करना चाहिए जो झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों ने भी उसका पालन करना चाहिए और वो क्यों पालन नहीं करते उनको क्या तकलीफ है उनको खाना नहीं मिलता है क्या उनको पानी नहीं मिलता है क्या उनको दवाई नहीं मिलता है क्या इसकी जिम्मेदारी भी कॉरपोरेशन ने लेनी चाहिए और वो जिम्मेदारी लेते हुए लॉकडाउन करना चाहिए ये लॉकडाउन जो एक तारीख से किया मुझे पता नहीं मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया कमिश्नर साहब ने बोला हाँ हमने मेयर साहब को बताया था मेयर को मैंने फोन किया उन्होंने मुझे बताया खाली मुझे बताया कि हम करने वाले हैं मगर मैंने उनसे कहा कि सब लोक प्रतिनिधियों के साथ मैं चर्चा करके आपको बोलती हूँ मगर वो बोलने से पहले ही उन्होंने लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया उसका नोटिफिकेशन निकाला तो ये सब चीजें जो होती है ना होनी नहीं चाहिए देखो कोरोना का कहर रोकने के लिए प्रशासन और लोक प्रतिनिधि दोनों ने मिलजुल के काम करना चाहिए मेयर का दिमाग एक जगह पे चलेगा और महापालिका के अधिकारियों का दिमाग अगर एक साइड में चलेगा तो और लोक प्रतिनिधि हमारे जैसे जो है उनका दिमाग तीसरी ओर चलेगा तो मुझे बताओ ये कोरोना खत्म हो जाएगा या कोरोना बढ़ेगा, बढ़ेगा। इसके लिए सब लोक प्रतिनिधि और प्रशासन ने साथ में बैठ के शहर के हित के हिसाब से बहुत ही अच्छा निर्णय जो शहर के हित में होगा वो लेना चाहिए मगर वैसे होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर लेकिन लॉकडाउन से देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि लॉकडाउन था तीन महीने बहुत ज्यादा लॉकडाउन था फुल लॉकडाउन था वो परिंदा भी पर नहीं मार सकता था तब भी कोरोना पेशेंट आ रहे थे अब भी कोरोना पेशेंट आ रहे हैं बीच में थोड़ी सी लोगों को आपने राहत दी आ, कि ऑड एंड इवन के हिसाब से दुकान जो है चला पा रहे थे आदमी लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ था सर लोग लाइट के बिल के लिए परेशान हो गए ईएमआई के लिए परेशान हो गए स्कूल के फीस भरने के लिए परेशान हो गए राशन भरने के लिए परेशान हो गए ऐसे में अगर थोड़ी सी राहत तीन तीन दिन के लिए मिल रही थी कि एक साइड के लोग एक बार खोले दूसरे साइड के तो कहीं ना कहीं उसमें एक और अवेयरनेस प्रोग्राम आपको करना चाहिए कि ठीक है आप मास्क कंपल्सरी है मास्क जो नहीं पहनेगा उसको फाइन मारेंगे आई एग्री जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करता उस पर कार्रवाई करेंगे मुझे नाइनटी 9% लोगों ने यह कहा है पहले लोगों की दो मत थी कि कुछ लोग कहते थे लॉकडाउन होना चाहिए कुछ लोग कहते थे लॉकडाउन नहीं होना चाहिए आज अगर मैं आपको हजारों लोगों के अगर मैं मैसेज दिखाऊं जो हमारे पास आते हैं उनमें से हजार के हजार लोग ये चाहते हैं कि अब हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए हाँ हम प्रिकॉशन करेंगे लोगों का लोक प्रतिनिधि हूं मैं पहले दिन से कहते आ रहा हूं देखिए लॉकडाउन ये कोई इसके ऊपर का सोल्यूशन नहीं है 
देखिए लॉकडाउन की वजह से आप हम आप तो क्या दो पेज का लेटर कॉर्पोरेशन से वो हमारे सोशल मीडिया में वायरल कर देते हो तो लोगों तक वो पहुंचा पहुंच जाता है लोग वो हिसाब से बातें करते हैं मैंने हमारे एसपी जो है राठौर साहब उनसे भी बात की थी जिस जिस वक्त लॉकडाउन नहीं लगा था मगर उनसे उनसे भी मैंने कहा कि साहब देखिए सब जगह पे पुलिस नहीं पहुंच सकती है पुलिस बहुत अच्छा काम करती है मगर आप जरा पुलिस की तरफ भी देखिए एक पुलिस अगर 24-24 घंटे काम करेगा तो शहर में कानून और सुव्यवस्था का क्या काम कर सक पाएगा मुझे बताओ खाली लॉकडाउन करना और लॉकडाउन में ही ये सब कानून का पालन करना ये पुलिस के ऊपर आप अगर जिम्मेदारी देगी तो दूसरी जिम्मेदारियां भूल जाएगी मेरा क्लियर कट ऐसा कहना है कि लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है और अगर लॉकडाउन आप करते हो तो पहले फॉर्मूला आपको तय करना चाहिए कि लॉकडाउन के पीरियड में आप क्या चाहते हो अभी देखिए एक तारीख से लॉकडाउन आज की आठ तारीख है आठ दिन में तो वैसे देखेंगे तो हमारे पेशेंट उल्टे पहले से ज्यादा बढ़ गए yes. तो ये सोल्यूशन तो निकला नहीं है हाँ हम अगर पूछते हैं तीन सौ तीन पेशेंट पेशेंट उस दिन हो गए थे मैंने कमिश्नर साहब को पूछा कमिश्नर साहब ये क्या हो गया था नहीं बोला वो स्वैप ज्यादा भेजे थे उसकी ज्यादा रिपोर्ट आ गए उसके लिए ये बढ़ गया ये गलत है ऐसे जवाब वो अधिकारी के तौर पे वो दे सकते हैं क्योंकि वो भी नए उनको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि पहले ही उन्होंने आई एस भी हो गए यंग है डॉक्टर है वो काम करने की बहुत अच्छी क्षमता उनके पास है उनको टाइम भी मिलना चाहिए मगर साथ ही में हमारे जो दूसरे अधिकारी है उपायुक्त अतिरिक्त आयुक्त दर्जे के उन्होंने उनको सलाह बराबर देना चाहिए और सलाह उनको अच्छी तरह से मिल नहीं रही है नहीं तो ये डैशिंग और बहुत ही अच्छा काम करने वाला कमिश्नर है ऐसा मेरा खुद का कहना है उनकी तमन्ना भी है कि जल्दी से जल्दी इस मीरा भहिंदर शहर में हम कोरोना खत्म करके मीरा भहिंदर शहर जैसे धारा भी पैटर्न है या मालेगांव पैटर्न है वैसे पैटर्न मेरा भाईंदर का होना चाहिए yes. उसके लिए हम उनको सपोर्ट करेंगे मगर उन्होंने सब लोग प्रतिनिधियों को विश्वास में लेना चाहिए मेरा वही कहना है कि 10 तारीख का अगर है तो 11 या 12 तारीख का आपके पास कुछ सोल्यूशन yes. है क्या yes. क्या आप नौ या दस तारीख को शाम को डिक्लेयर कर देंगे वापिस और दस दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया है तो ये yes. नहीं चलेगा लोग भूखे पैसे मरेंगे और दूसरा ऐसे गरीब बेचारे और रेशन के लाइन में लाइन में खड़े रह सकते हैं हमारे जैसे कुछ नेता या कुछ जो संस्था है वो अगर भोजन उनको देंगे तो भोजन के लिए बेचारे लाइन में खड़े हो जाएंगे आप मुझे बताओ हाई फाई सोसाइटी में रहने वाले या मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास लोग घर में अगर अनाज नहीं होगा घर में अगर सब्जी नहीं होगी घर में अगर गैस नहीं होगा घर में अगर शक्कर नहीं होगी चाय नहीं होगी तो वो लोग क्या लाइन में खड़े रह सकते हैं उन लोगों की जैसे खाली गरीबों के लिए और आप मिडिल क्लास लोगों के लिए अलग रूल ये नहीं होना चाहिए उनकी तरफ भी देखना चाहिए बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं मेरे पास हजारों पेरेंट्स हैं जिन्होंने जिनके बच्चे आरबी के स्कूल सेवन इलेवन स्कूल जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी एक एक बच्चे की फीस जो है एक टर्म की चालीस से पचास हजार रुपए होती है दो टर्म की अगर दो बच्चे कम से कम होते हैं तो उनके एक एक लाख रुपए फीस है वो फीस भरने के लिए सब लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उनके पीछे बढ़े वो बोलते हैं हमारे घर में खाने के लिए पैसा नहीं तो हम फीस कहाँ से भरेंगे ठीक है वो अलग इश्यू है हमने वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए मूव किया हमने एक वकील का पैनल भी उसके लिए तैयार किया है वो हम लड़ रहे मगर उन लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं तो लॉकडाउन में खाना कहां से लाएंगे आप क्या उनको अनाज देने की व्यवस्था कॉर्पोरेशन रखते हैं क्या तो ये लॉकडाउन ये सोल्यूशन नहीं है हमें कोरोना के साथ लड़ना है और लड़के उनको खत्म करना ये बात ध्यान में रखना yes. आ, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि प्रताप सरनायक जी ने बहुत ही सही दोनों सवाल के हमारे जवाब दिए जो लॉजिकल है और दूसरा एक मैं बता दूं आपको कि प्रताप सरनायक की मुझे एक बात याद है कि आ, इन्होंने जब आ, मीरा भाईंदर में आर्सेनिक एल्बम जब स्टार्ट स्टार्ट में जो वो दवाई को बांटने की बात हुई थी तो इन्होंने कहा था कि चाहे वो वन हो चाहे वो वन हो हर घर में हम आर्सेनिक एल्बम पहुँचाएंगे आपको पता नहीं होगा इसको देखते हुए मैंने आपके लोगों को कांटेक्ट किया था और हमें कुछ नया नगर के पांच सात बिल्डिंग में आर्सेनिक एल्बम बांटना था हमने उनको कांटेक्ट किया और बाकायदा वो ला करके दिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे आपके जो लोग हैं जिनको आपने कहा था उनको जैसे ही हमने कॉन्टेक्ट किया उन्होंने कई जगह पर जो है हमारे कहने पर भी बिल्डिंग में आर्सेनिक एल्बम डाटा बांटा है आपके प्रभाकर महात्रे जी जो वहां बैठे हुए हैं उन्होंने भी बहुत सारे करीब 
करीबन डेढ़ दो सौ आर्सेनिक की बोतल हमें दी थी कुछ सोसाइटियों को बांटने के लिए हमने अप्रोच किया था तो ये मेरा प्रैक्टिकल है आपदा की घड़ी है जो शायद कभी ना आई होगी ना कभी आएगी ऐसे में आपने प्रताप फाउंडेशन के साथ भी मिल करके बहुत सारे लोगों को इनिशियल स्टेज में जो है फूड पैकेट्स वगैरह भी बांटा तो ये सब कहीं ना कहीं हमारी नज़र पर है और इसीलिए मुझे लगा कि आप जो है शहर को अच्छी तरह से समझते भी हो चूंकि दो टर्म से आप नेतृत्व करते आ रहे हो तीसरा टर्म आपका चल रहा है तो लोगों के दुख तकलीफ को आप जरूर समझते होंगे लॉकडाउन का क्वेश्चंस मैंने सिर्फ इसलिए किया था कि जो लोग मुझे अगर कॉल करके बोल रहे हैं तो वो आप लोग प्रतिनिधि हो तो आपको भी उनका दुख दर्द पहुंचता होगा कहीं ना कहीं आपने सर बहुत अच्छा जवाब दिया और ये शायद जनता को सुन करके लोगों को सुन करके थोड़ी सी तसली मिलेगी कि उनके प्रतिनिधि उनके साथ खड़े हैं तो सर सिटी हेडलाइंस से बात करने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू